Hi friends, welcome back to Kerala BAC exam topper. In the class, we will talk about chemistry in BAC. We will talk about the questions. We will talk about the questions. We will talk about the questions. John Dalton. John Dalton. We will talk about the questions. We will talk about the questions. We will talk about the questions. ஒரு ஆட்டத்திலே proton உள்ளை என்னமான atomic number ஒரு ஆட்டத்திலே charge இல்லாத்த கணமான neutron ஒரு ஆட்டத்திலே செலிக்கும்ன கணமான electron electron கண்டபிடித்து J.J. Thompson ஆனும் neutron கண்டபிடித்து James Chadwick ஆனும் electron உன்ன சமானமாய் கணமான beta கணம் atomic சித்தாதத்தின் பிதாவு John Dalton ஆனும் nucleusில் neutron உள்ளை என்ன துலியுமாய் வெருந்த ஆட்டங்களான nucleusில் neutron வல்டு என்னம் துளியுமாய் விருந்த ஆட்டங்களான isotron ஆட்டங்கள் சார்த்துள்ளதாய் காணப்படுந்த அவச்தியான plasma அந்தரிஷ்ட அந்தரஷ்ட மோல் தினம் வானு October 23 அந்தரஷ்ட மோல் தினம் வானு October 23 ஆட்டத்தின்டு plum pudding மாத்ரக கண்டபிடிச்சது J.J. Thompson ஆனும் ஆட்டத்தின்டு plum pudding மாத்ரக கண்டபிடிச்சது J.J. Thompson ஆனும் ஒரி ஆட்டவி நம்பரும் வித்திஸ்த மாஸ்டமரும் உல்ல ஆட்டங்கள் அரியைப் படுந்து ISOTOPுகள் அந்தானு ஒரி ஆட்டவிக் நம்பரும் வித்திஸ்த மாஸ்டமரும் உல்ல ஆட்டங்கள் அரியைப் படுந்து ISOTOPுகள் அந்தானு ஹைட்ரஜின்டே ISOTOPுகள் அனும் protium, deuterium, trishium ஹைட்ரஜின்டே ISOTOPுகள் அனும் protium, deuterium, trishium ஒரு நோட்ரோன் உல்ல ஹைட்ர ஒரு neutron உல்ல hydrogen்டை isotope ஆனு deuterium neutron இல்லாத்த hydrogen்டை isotope ஆனு protium ஒரு சுத்த பதார்த்தத்தின்டை அடிஸ்தான குணங்கள்லாம் உல்ல ஏட்டும் செரிய கணியியானு தன் மாத்ரா ஒரு சுத்த பதார்த்தத்தின்டை அடிஸ்தான குணங்கள் எல்லாம் உல்ல ஏட்டும் செரிய கணியியானு தன் மாத்ரா மூலங்களை பிரபஞ்சத்தில் ஏட்டும் கொடுதல்ல வாதகம் hydrogen ஆனு அந்தரிஷ வாயுவில் ஏட்டும் கொடுதல்ல மூலகம் nitrogen பாவமோரு பிரத்தில் ஏட்டும் கொடுதலைக் கடங்கிட்டல மூலகம் oxygen ஆனு பாவமோ பிரத்தில் ஏட்டும் அப்போருமாய் காணப்படுந்த மூலகம் astatin ஆனு சூரினில் ஏட்டும் மதியம் காணப்படுந்த மூலகம் hydrogen என்னிவியில் ஏட்டும் குரண்ய ஓர்ஜுதலியுள்ள மூலகம் ஏது நியோனானு ஈ பரண்யவில் ஏட்டும் குரண்ய ஓர்ஜுதலியுள்ள மூலகம் நியோன் சாதான உஷ்மாவில் திராவகாவச்தில் சிதியுந்த ஏக அலோக மூலகமானு பிரோமின் சாதான உஷ்மாவில் திராவகாவச்தில் சிதியுந்த ஏக அலோக மூலகமா பூஜ்யம் போய்ண்டு ஒம்பது சதமானமானு அந்திரிஷ வாயிலுவிலி ஆர்கண்டி அலவு பூஜ்யம் போய்ண்டு ஒம்பது சதமானமானு சுவன் உள்ளியுடை நீட்டிலின் காரமாய வச்துவானு போஸ்பரஸ் சுவன் உள்ளியுடை நீட்டிலின் காரமாய வச்துவானு போஸ்பரஸ் விழுத்துளியுடை மனத்தினு வாயுவில் பொகையிகையும் இருட்டத்து மினிமுகியையும் செய்யுந்தான் ஒரு மூலகமானு வெளுத்த போஸ்பரஸ் தீப்பட்டியில் வசகலில் உபயோயிக்கின்ன ஒரு ராசவச்து வானு சுவன்ன போஸ்பரஸ் தீப்பட்டியுடை வசகலில் உபயோயிக்கின்ன ஒரு ராசவச்து வானு சுவன்ன போஸ்பரஸ் வாயிதுத வாகியாயா அன்னைத பரிச்சுவாதினைக்கு உப்பியோயிக்குந்த மூலகமான ஐடி ரபர் வலக்கலைசேசன் நடத்துவான் உப்பியோயிக்குந்த மூலகமான சல்பர் ரபர் வலக்கலைசேசன் நடத்துவான் உப்பியோயிக்குந்த மூலகமான சல்பர் பிரியோடிக் டேபில்லி நூராம்த மூலகமான பிரமியம் ஏட்டும் கிரியாசியில்ல கூடிய மூலகமா வெடிமருந்து பியோயிக்கும்பு பச்ச தரல் எபிக்கியானை செரக்குந்த மூலகமானு பேரியம் வெடிமருந்து நோடப்பம் ஜுாலக்கி மன்ய நரல் எபிக்கியான் செரக்கேண்ட லோகல் அவனமானு சோடியம் கந்து காலி உள்ளு எல்லி போடி வழமாய் பியோயிக்குந்து ஏது மூலகத் அடங்கிரிக்குந்தான் 
പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കന്നുകാലിയുടെ എല്ലുപൊടി വളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ത് മൂലം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഫോസ്ഫറസ് എൻറിച്ച്ഡ് യുറേനിയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രകൃതിദത്തമായ യുറേനിയത്തിൻ്റെ യു ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ചേർത്ത് ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രകൃതിദ യുറേനിയത്തിൽ യുറേനിയം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ചേർത്ത് ലഭിക്കുന്നത് കാർബൺ പതിനാല് പരിശോധന എന്ത് നിർണ്ണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫോസിലുകളുടെ കാലപ്പഴക്കം നിർണ്ണയിക്കാനാണ് കളിമണ്ണുകൾ കൊണ്ടുള്ള വസ്തുക്കളുടെ കല നിർണ്ണയിക്കുന്ന രീതിയാണ് തെർമോ ലൂമിനസൻസ് കളിമണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള വസ്തുക്കളുടെ കാലം നിർണയിക്കുന്ന രീതിയാണ് തെർമോ ലൂമിനസൻസ് മീറ്റുകർക്കയിൽ ജലം ചേർക്കുമ്പോൾ രാസപ്രവർത്തനം നടന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സംയുക്തമാണ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് നീറ്റുകൾക്കയിൽ ജലം ചേർക്കുമ്പോൾ രാസപ്രവർത്തനം നടന്നുണ്ടാകുന്ന വസ്തുവാണ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ജലത്തെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണത്തിന് നടത്തുവാൻ കിട്ടുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും ജലത്തെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം നടത്തിയാൽ കിട്ടുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പിൽ സിങ്ക് പൂശുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഗാൽവനൈസേഷൻ ഇരുമ്പിൽ സിങ്ക് പൂശുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ഗാൽവനൈസേഷൻ ഒരു മെഴുകുതി കത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിണ്ഡത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നിവാരവുമായി മാറുന്നു ഒരു മെഴുകുതി കത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിണ്ഡത്തിന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡായും നീരാവിയായി മാറുന്നു ഒരു പദാർത്ഥം കത്തുമ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഓക്സീകരണം ഒരു പദാർത്ഥം കത്തുമ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഓക്സീകരണം അമോണിയയുടെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയുമാണ് പ്രക്രിയയാണ് ഹേബർ പ്രക്രിയ അമോണിയയുടെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയാണ് ഹേബർ പ്രക്രിയ സോൾവൈ പ്രക്രിയ ഏതിൻ്റെ നിർമ്മാണമാണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സോഡ ആഷിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയാണ് സോൾവൈ പ്രക്രിയ ഇരുമ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രാസപ്രതീകമാണ് എഫ് ഇ ഇരുമ്പിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന രാസപ്രതീകമാണ് എഫ് ഇ എ യു എന്ന പ്രതീകം ഏത് മൂലകത്തിൻ്റെതാണ് സ്വർണത്തിൻ്റെയാണ് എ യു എന്ന മൂലകം നവസാരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് നവസാരം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് എലി വിഷമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് സിങ്ക് ഫോസ്ഫൈഡ് എലി വിഷമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് സിങ്ക് ഫോസ്ഫൈഡ് ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് ലൂണാർ കാസ്റ്റിക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സിൽവർ നൈട്രൈറ്റ് ആണ് ലൂണാർ കാസ്റ്റിക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സിൽവർ നൈട്രൈറ്റ് ആണ് ഇന്ദുപ്പിൻ്റെ രാസസൂത്രമാണ് കെ സി എൽ ഇന്ദുപ്പിൻ്റെ രാസസൂത്രമാണ് കെ സി എൽ ടേബിൾ ഷുഗർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥം സുക്രോസ് ആണ് ടേബിൾ ഷുഗർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥം സുക്രോസ് ആണ് വെള്ളി ആഭരണങ്ങൾ നിറം മങ്ങുന്നതിന് കാരണമായ വാതകമാണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് വെള്ളി ആഭരണങ്ങളുടെ നിറം മങ്ങുന്നതിന് കാരണമായ വാതകമാണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആസിഡ് ബാക്ടറിയിൽ ടോപ്പപ്പിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ദ്രാവകമാണ് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ആസിഡ് വാട്ടർ ആസിഡ് ബാക്ടറിയിൽ ടോപ്പപ്പിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ദ്രാവകമാണ് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ കൃത്രിമ മഴ പെയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് സിൽവർ അയഡൈഡ് കൃത്രിമ മഴ പെയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് സിൽവർ അയഡൈഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലവണമാണ് സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലവണമാണ് സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് മണ്ണെണ്ണയിലെ ഘടകമൂലങ്ങളാണ് കാർബണും ഹൈഡ്രജനും മണ്ണെണ്ണയിലെ ഘടകമൂലങ്ങളാണ് കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ഇനി നമുക്ക് രാസനാമങ്ങൾ നോക്കാം സോഡ ജലം കാർബോണിക് ആസിഡ് ആണ് അപ്പക്കാരം സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ആണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ആണ് കറിയുപ്പ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡും തുരിശ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റും കുമ്മായം കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും കളിമണ്ണ് അലുമിനിയം സിലിക്കേറ്റും കക്ക കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് മീറ്റുകക്ക കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് അലക്കുകാരം സോഡിയം കാർബണേറ്റ് മാർബിൾ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ക്വാഡ്സ് സിലിക്കൻ ഡയോക്സൈഡ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ കാൽസ്യം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് ഒന്നുകൂടി പറയാം രാസനാമങ്ങൾ സോഡ ജലം കാർബോണിക് ആസിഡ് അപ്പക്കാരം സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് കറിയുപ്പ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് തുരിശ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കുമ്മായം കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കളിമണ്ണ് അലുമിനിയം സിലിക്കേറ്റ് കക്ക കാൽസ്യ കാർബണേറ്റ് നീറ്റു കക്ക കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് അലക്കുകാരം സോഡിയം കാർബണേറ്റ് മാർബിൾ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ക്വാഡ്സ് സിലിക്കൻ ഡയോക്സൈഡ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ കാൽസ്യം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് തീപ്പെട്ടിക്കൊലിയുടെ അറ്റത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊട്ടാസ്യം സംയുക്തമാണ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ്
സാധാരണ ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസപദാർത്ഥം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് സാധാരണ ടൂത്ത് പേസ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസപദാർത്ഥം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് മുട്ടത്തോട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തു കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് ഏതിൻ്റെ എല്ലാം സംയുക്തമാണ് അമോണിയ നൈട്രജൻ്റെയും ഹൈഡ്രജൻ്റെയും സംയുക്തമാണ് അമോണിയ നൈട്രജൻ്റെയും ഹൈഡ്രജൻ്റെയും സംയുക്തമാണ് അമോണിയ പല്ല് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന രാസവസ്തു കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് പല്ല് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന രാസവസ്തു കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് ജിപ്സം സിമെൻറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിന് സിമെൻറ്റ് ഉറയ്ക്കുന്നുള്ള സമയം നീട്ടുന്നതിന് ജിപ്സം സിമെൻറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിന് സിമെൻറ്റ് ഉറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സമയം നീട്ടുന്നതിന് പാറ്റ് ഗുളികയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് നാഫ്തലി അൻഡാസിഡായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രാസവസ്തുവാണ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് വാട്ടർ ഗ്യാസായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് ടാൽക്കം പൗഡറായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് മെഗ്നീഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് മെഗ്നീഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് ദക്ഷിണ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് മണവും രുചിയും കൂട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് മോണോ സോഡിയം ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് അജനമോട്ട ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് മണവും രുചിയും കൂട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് മോണോ സോഡിയം ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അജനമോട്ട ഭക്ഷണം കേട് വരാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പ്രിസർവേറ്റീവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രാസവസ്തുവാണ് സോഡിയം ബെൻസോയേറ്റ് മിന്നാമിനിങ്ങിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന കാരണമായ രാസവസ്തുവാണ് ലൂസിഫറിൻ ലൂസിഫറിൻ ആണ് മിന്നാമിനിങ്ങിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന രാസവസ്തു പഞ്ചസാരയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലങ്ങളാണ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ എന്നിവയാണ് പഞ്ചസാരയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പഴങ്ങൾ കൃത്രിമമായി പഴുപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് കാൽസ്യം കാർബൈഡ് പഴങ്ങൾ കൃത്രിമമായി പഴുപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് കാൽസ്യം കാർബൈഡ് ഹൈപ്പോ എന്നറിയുന്ന സംയുക്തമാണ് സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റ് ഹൈപ്പോ എന്നറിയുന്ന സംയുക്തമാണ് സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റ് കടൽജലത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു സംയുക്തമാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കടൽജലത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു സംയുക്തമാണ് കോഡിയം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉത്പാദന സ്വഭാവമുള്ളൊരു പദാർത്ഥമാണ് കർപ്പൂരം വാട്ടർ ഗ്യാസ് എന്തെല്ലാം പദാർത്ഥങ്ങൾ ചേർന്നാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഹൈഡ്രജനും ബോഡോ മിശ്രിതം ഒരു ഡാഷാണ് കുമിൾനാശിനിയാണ് ബോഡോ മിശ്രിതം ഒരു കുമിൾനാശിനിയാണ് ബോഡോ മിശ്രിതത്തിലെ ഘടകങ്ങളാണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റും ചൂണ്ടാമ്പു കൊല്ലും ബോഡോ മിശ്രിതത്തിലെ ഘടകങ്ങളാണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റും ചൂണ്ടാമ്പു കൊള്ളും ഇലക്ട്രിക് ബൾബിൻ്റെ ഫിലമെൻ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥമാണ് ടങ്സ്റ്റൺ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ ലോഹമാണ് ലിതിയ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹമാണ് കാൽസ്യം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹമാണ് കാൽസ്യം ഭാവിയുടെ ലോഹം എന്നറിയുന്നത് ടൈറ്റാനിയമാണ് വെള്ളത്താൽ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടാൽ കത്തുന്ന ലോഹങ്ങളാണ് സോഡിയവും പൊട്ടാസിയവും വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടാൽ കത്തുന്ന ലോഹങ്ങളാണ് സോഡിയവും പൊട്ടാസിയവും മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂചിക്കുന്ന സോ ലോഹങ്ങളാണ് സോഡിയവും പൊട്ടാസിയം തണുത്ത ജലവുമായി തീവ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോഹങ്ങളാണ് സോഡിയവും പൊട്ടാസിയവും തണുത്ത ജലത്തിൽ തീവ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോഹങ്ങളാണ് സോഡിയവും പൊട്ടാസിയവും കടൽ വെള്ളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ലവണമാണ് സോഡിയം കടൽ വെള്ളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ലവണമാണ് സോഡിയം റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ശുദ്ധലോഹമാണ് ടാങ്സ്റ്റൺ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ശുദ്ധലോഹമാണ് ടാങ്സ്റ്റൺ ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹമാണ് അലുമിനിയം ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹമാണ് അലുമിനിയം താപപ്രസരണം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹമാണ് ചെമ്പ് മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൽ ലിതിയം അയൺ സെല്ലാണ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാക്ടറിയാണ് ലിതിയം അയൺ സെല്ലാണ് സ്റ്റോറേജ് ബാക്ടറിയയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹമാണ് ലെഡ് നേർപ്പിച്ച സർഫിക് ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിക്കാത്ത ഒരു ലോഹമാണ് ലെഡ് ഒരു ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയ ലോഹമാണ് ഓസ്പിയ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ പതിമൂന്നാണ് അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ പതിമൂന്നാണ് പെട്രോളിൽ ആൻറ്റി നോക്കിംഗ് ഏജൻ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെട്രാ ഈതയിൽ ലെഡാണ് പെട്രോളിൽ ആൻറ്റി നോക്കിംഗ് ഏജൻ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെട്രാ ഈതയിൽ ലെഡാണ് ഉറച്ച പ്രതലത്തിൽ തട്ടുമ്പോൾ പ്രത്യേകതര ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള ലോഹങ്ങളുടെ കഴിവാണ് സോ സോണോറ്റിവിറ്റി സോണോറ്റിവിറ്റിയാണ് വിമാനത്തിൻ്റെ എൻജിൻ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹമാണ് ടൈറ്റാനിയം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആൽക്കലി ലോഹമാണ് 
കാസിറേറ്റ് എന്തിൻ്റെ അയരാണ് ടിന്നിൻ്റെ അയരാണ് കാസിറേറ്റ് കലാമേൻ എന്തിൻ്റെ അയരാണ് സിങ്കിൻ്റെ അയരാണ് കലാമേൻ സ്റ്റീൽ ഉരുക്ക് ഇതെല്ലാം സ്റ്റീൽ ഏതിൻ്റെ എല്ലാം മൂലകം ചേർന്നാണ് ഇരുമ്പും കാർബണും ചേർന്നാണ് സ്റ്റീൽ സ്വർണം വെള്ളി എന്നിവ ചേർന്ന ഒരു ലോകസങ്കരമാണ് ഇലക്ട്രോ സ്വർണം വെള്ളി എന്നിവ ചേർന്ന ഒരു ലോകസങ്കരമാണ് ഇലക്ട്രോ ഫ്യൂസ് വയർ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹങ്ങളാണ് ടിൻ ലെഡ് ഫ്യൂസ് ഫയർ ഉപയോഗിക്കാൻ ലോഹങ്ങളാണ് ടിൻ ലെഡ് ഏത് ലോഹം കൊണ്ടുള്ള പദാർത്ഥമാണ് പാചകത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം സ്റ്റീൽ കൊണ്ടുള്ള പദാർത്ഥ പാത്രങ്ങളാണ് പാചകത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം ബ്രാസ് അല്ലെങ്കിൽ പിത്തള ഇതൊക്കെ ഏതൊക്കെ ലോഹങ്ങളെ സങ്കരമാണ് ചെമ്പ് സിങ്കും ബ്രാസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചെമ്പും സിങ്കും കൂടിയിട്ടാണ് വെങ്കലം ബ്രോൺസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചെമ്പും ടിന്നും കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഇരുമ്പ് ക്രോമിയം നിക്കൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇരുമ്പ് ക്രോമിയം നിക്കൽ ചേർന്നിട്ടാണ് രാസവസ്തുക്കളെ രാജാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് ഓയിൽ ഓഫ് ഹീറ്ററുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡ് ആണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സാൾട്ട് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡ് ആണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് നൈട്രർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡ് ആണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് ഓയിൽ ഓഫ് ഹീറ്ററുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സാൾട്ട് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് നൈട്രർ എന്ന് അറിയുന്നത് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് ജർമ്മൻ സിൽവറിലെ ലോഹമാണ് ചെമ്പ് സിങ്ക് നിക്കൽ ബെൽ മെറ്റൽ എന്നൊക്കെ എന്നത് ഏതൊക്കെ ലോഹത്തിലെ സങ്കരീകരമാണ് കോപ്പർ ടിൻ നാരങ്ങയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ആണ് സിട്രിക് ആസിഡ് പാൽ തയ്യാറായി മാറുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അമ്ലമാണ് ലാക്റ്റിക് അമ്ലം പാൽ തൈരായി മാറുമ്പോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അമ്ലമാണ് ലാക്റ്റിക് അമ്ലം തൈരിലെ പുളിരുചിക്ക് കാരണമായ വസ്തുവാണ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് തൈരിലെ പുളിരുചിക്ക് കാരണമായ വസ്തുവാണ് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് അമ്ല മഴയിൽ കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ആസിഡാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അമ്ല മഴയിൽ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ആസിഡാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് തേയിലയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡാണ് ടാനിക് ആസിഡ് തേയിലയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡാണ് ടാനിക് ആസിഡ് വാളം പുളിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡാണ് ടാട്ടാറിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എന്നിവയിൽ വീര്യം കൂടിയ ആസിഡ് ഏതാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡാണ് ഏറ്റവും വീര്യം കൂടിയ ആസിഡ് റബ്ബർ പാൽ ഗരീഭവിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡാണ് ഫോമിക് ആസിഡ് റബ്ബർ പാൽ ഗരീഭവിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡാണ് ഫോമിക് ആസിഡ് മനുഷ്യൻ്റെ ആമാശയത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ദഹനത്തിന് സഹായകരമായ ആസിഡാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് വിനാഗിരിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡാണ് അസിറ്റിക് ആസിഡ് ഉറുമ്പ് കടിക്കുമ്പോൾ വേദനിക്കുന്ന കാരണമായ ആസിഡാണ് ഫോമിക് ആസിഡ് ഐവാഷിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡാണ് ബോറിക് ആസിഡ് എല്ലാ ആസിഡുകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ എല്ലാ ആസിഡുകളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ നീല ലിറ്റ്മസിനെ ചുമപ്പ് നിറമാക്കുന്ന പദാർത്ഥമാണ് ആസിഡ് ആൽക്കലി ലൈനിൽ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ചുവപ്പിനെ നീലയാക്കുന്നതാണ് ചുവപ്പിനെ നീലയാക്കുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത് സോഡ വാട്ടർ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡാണ് കാർബോണിക് ആസിഡ് പാലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡാണ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് തുരിശിലാനിയുടെ സ്വഭാവ ഗുണമാണ് അമ്ല സ്വഭാവമാണ് തുരിശിലാനിക്കുള്ളത് ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ആസിഡാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ആസിഡാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് മണ്ണിൻ്റെ അമ്ലഗുണം കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് കുമ്മായം മരച്ചീനിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡാണ് ഹൈഡ്രോസൈനിക് ആസിഡ് മരച്ചീനിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡാണ് ഹൈഡ്രോസൈനിക് ആസിഡ് ചുവന്നുള്ളി തക്കാളി ഇവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡാണ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ചുവന്നുള്ളി തക്കാളി എന്നിവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡാണ് ഓക്സാലിക് ആസിഡ് കാർ ബാറ്ററിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് മുന്തിരിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡാണ് ടാട്ടാറിക് ആസിഡ് സോ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡാണ് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഏത് ആസിഡിൻ്റെ ലവണമാണ് സൾഫോണിക് ആസിഡിൻ്റെ ലവണമാണ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം ഏഴാണ് നിർവീര്യ വസ്തുവിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം ഏഴാണ് പാലിൻ്റെ പി എച്ച് ആറ് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് പോയിൻ്റ് ആറ് വരെയാണ് കാർബണിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രകാ പ്രകാശമുള്ള രൂപാന്തരമാണ് വജ്രം കാർബണിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രകാശമുള്ള
ഇരുമ്പ് തടി ഐസ് മെർക്കുറി എന്നിവയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാന്ദ്രത ഏതിനാണ് മെർക്കുറിക്കാണ് ഉപ്പ് കക്ക വജ്രം ചുണ്ണാമ്പുകൾ ഇവയിൽ ക്രിസ്റ്റൽ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു കാർബൺ രൂപം എന്ത് വജ്രമാണ് ക്രിസ്റ്റൽ രൂപത്തിലുള്ള കാർബൺ രൂപം എല്ലാ ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകമാണ് കാർബൺ എല്ലാ ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകമാണ് കാർബൺ ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാരം കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാരം കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ജലത്തിൻ്റെയോ ആവിയുടെയോ സംസത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്ന ഒരു ലോഹമാണ് ഇരുമ്പ് ജലത്തിൻ്റെയോ ആവിയുടെയോ സംസർഗത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്ന ലോഹമാണ് ഇരുമ്പ് ചുവന്ന രക്താണുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലോഹമാണ് ഇരുമ്പ് വിഡ്ഡികളുടെ സ്വർണം എന്ന് പറയുന്ന വസ്തുവാണ് അയൺ പൈറൈറ്റ്സ് അയൺ സൾഫേറ്റിൻ്റെ നിറം പച്ചയാണ് പ്രകൃതിയിൽ സ്വതന്ത്രാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹങ്ങളാണ് സ്വർണം വെള്ളി പ്ലാറ്റിനിയം പ്രകൃതിയിൽ സ്വതന്ത്രാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹങ്ങളാണ് സ്വർണം വെള്ളി പ്ലാറ്റിനിയം ശുദ്ധമായ സ്വർണം എത്ര ക്യാരറ്റാണ് ഇരുപത്തിനാല് ക്യാരറ്റ് സയനൈഡ് പ്രക്രിയയിലൂടെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു ലോഹമാണ് സ്വർണം സയനൈഡ് പ്രക്രിയയിലൂടെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു ലോഹമാണ് സ്വർണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിച്ചു നീട്ടാവുന്ന ലോഹമാണ് സ്വർണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിച്ചു നീട്ടാവുന്ന ലോഹമാണ് സ്വർണം സ്വർണാഭരണങ്ങളിൽ ഉറപ്പിനായി ചേർക്കുന്ന ലോഹമാണ് ചെമ്പ് സ്വർണാഭരണങ്ങളിൽ ഉറപ്പിനായി ചേർക്കുന്ന ലോഹമാണ് ചെമ്പ് പരിശുദ്ധമായ സ്വർണത്തിൻ്റെ ചെറിയ അളവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ലോഹമാണ് കോപ്പർ പരിശുദ്ധമായ സ്വർണത്തിൽ ചെറിയ അളവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ലോഹമാണ് കോപ്പർ ഏറ്റവും നേരത്തെ കമ്പികളാക്കാൻ പറ്റിയ ലോഹമാണ് സ്വർണം സ്വർണം ലയിക്കുന്ന ദ്രാവമാണ് അക്വാറി ചിരിയ സ്വർഗം സ്വർണം ലയിക്കുന്ന ദ്രാവമാണ് അക്വാറി ചിയ അക്വാറിജിയിലെ ഘടകങ്ങൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും നൈട്രിക് ആസിഡുമാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്യാരറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്വർണത്തിൻ്റെ ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പോയിൻ്റ് ആറാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്യാരറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്വർണത്തിൻ്റെ ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പോയിൻ്റ് ആറാണ് സ്വർണവള വെള്ളിപാദസരം റെയിൽ പാളം നിക്രോൺ കമ്പി എന്നിവയിൽ ശുദ്ധലോഹം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വസ്തു ഏതാണ് വെള്ളിപാസരമാണ് പരിശുദ്ധമായ സ്വർണത്തിലും ചെറിയ അളവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹമാണ് കോപ്പർ വൈദ്യുതിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല ചാലകം വെള്ളിയാണ് വിദ്യുത് പ്രതിരോധം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലോഹമാണ് വെള്ളി ഒരു ലിറ്റർ ജലത്തിൻ്റെ ഭാരം എത്രയായിരിക്കും ഒരു കിലോ ആയിരിക്കും ജലത്തിന് ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയ ഏത് ഊഷ്മാവിലാണ് നാല് ഡിഗ്രി സെൻറ്റിഗ്രേഡിലാണ് ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബാണ് ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബാണ് ജലത്തിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും ശുദ്ധ ജലശുദ്ധീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് പൊട്ടാഷാലം ക്ലോറിൻ എന്നിവ പൊട്ടാഷാലം ക്ലോറിൻ എന്നിവ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ ജലം ഏത് മഴവെള്ളമാണ് ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ ജലം നാരങ്ങനീരിൽ പാൽ നാരങ്ങനീർ പാൽ വിനാഗിരി ജലം എന്നിവയിൽ അമ്ലഗുണമില്ലാത്തത് ഏതാണ് ജലമാണ് അമ്ലഗുണം ഇല്ലാത്തത് സാർവിക ലായകം എന്നറിയുന്നത് ജലമാണ് ഖരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നീ മൂന്ന് അവസ്ഥകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള പദാർത്ഥമാണ് ജലം ഖരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നീ മൂന്ന് അവസ്ഥകളും സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള പദാർത്ഥമാണ് ജലം ജലത്തിൻ്റെ സ്ഥിരകാരണത്തിന് കാരണമായ മെഗ്നീഷ്യ സംയുക്തങ്ങളാണ് മെഗ്നീഷ്യ സൾഫേറ്റും മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡും ജലത്തിൻ്റെ സ്ഥിരകാരണത്തിന് കാരണമായ മെഗ്നീഷ്യ സംയുക്തങ്ങളാണ് മെഗ്നീഷ്യ സൾഫേറ്റും മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡും പ്രകൃതി വാതകത്തിലെ പ്രധാന ഘടകം മീതേനാണ് പ്രകൃതി വാതകത്തിലെ പ്രധാന ഘടകം മീതേനാണ് പാചകവാതകത്തിലെ വാചകമായ എൽ പി ജി ഒരു പ്രധാന ഘടകം ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് പാചകവാതകമായ എൽ പി ജി ഒരു പ്രധാന ഘടകം ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് ഗ്ലോബൽ ഗ്യാ ഗോബർ ഗ്ലാസിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകം മീതേൻ ആണ് സാധാരണയായി പാചകത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം എൽ പി ജി ആണ് ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എൽ പി ജി ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഭാരമാണ് പതിനാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കിലോഗ്രാം ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എൽ പി ജി ഗ്യാസിൻ്റെ ഭാരമാണ് പതിനാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കിലോഗ്രാം ജലത്തിൻ്റെ താത്കാലിക കാരണത്തിന് കാര്യമായ മെഗ്നീഷ്യ സംയുക്തമാണ് മെഗ്നീഷ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് ജലത്തിൻ്റെ താത്കാലിക കാഠിന്യത്തിന് കാരണമായ മെഗ്നീഷ്യ സംയുക്തമാണ് മെഗ്നീഷ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ് മെഗ്നീഷ്യം ആദ്യമായി വേർതിരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഹംഫ്രി ഡെവി ടാൽക്കം പൗഡറിലെ പ്രധാന ഘടകമാണ് മെഗ്നീഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് കിളിമണ്ണിൻ്റെ രാസനാമം അലുമിനിയം
ഘടക പദാർത്ഥമാണ് മീതേൽ ഐസസൈനോറ്റ് ആണ് മീതേൽ ഐസസൈനോറ്റ് ആണ് ഭോപ്പാൽ ദുരന്ത ദുരന്തത്തിലെ വിഷവാതകം വാഹനങ്ങളുടെ പുകയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിഷവാതകമാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കൽക്കരി കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പുകയിൽ കടന്നിരിക്കുന്ന വിഷാംശമുള്ള ഒരു വാതകമാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇന്ധനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ജ്വലിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകമാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇന്ധനങ്ങൾ അപൂർണമായി അപൂർണമായി ജ്വലിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകമാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് രക്തത്തിലെ ഓക്സിജൻ വാഹകശേഷിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന മലിനീകരണയാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് രക്തത്തിലെ ഓക്സിജൻ വാഹിക ശേഷിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന മലിനീകാരിയാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തുമ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന ക്യാൻസർ രോഗകാരമായ വാതകമാണ് ഡയോക്സിൻ പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തുമ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന ക്യാൻസർ രോഗത്തിന് കാരണമായ വാതകമാണ് ഡയോക്സിൻ നീന്തൽ കുളങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകമാണ് ക്ലോറിൻ നീന്തൽ കുളങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകമാണ് ക്ലോറിൻ ചീമുട്ടിയുടെ ഗന്ധമുള്ള വാതകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഏത് വാതകത്തിന് മണമാണ് ക്ലോറിൻ്റെ മണമാണ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിന് ഏത് വാതകത്തിന് മണമാണ് ക്ലോറിൻ്റെ മണമാണ് അലസവാതകങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗോൺ ക്രിപ്റ്റോൺ സിനോൺ റഡോൺ ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗോൺ ക്രിപ്റ്റോൺ സെനോൺ ആൻഡ് റഡോൺ ശീതീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകങ്ങളാണ് അമോണിയയും ഫ്രിയോണും ശീതീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകങ്ങളാണ് അമോണിയയും ഫ്രിയോണും ആസിഡ് മഴയ്ക്ക് കാരണമായ വാതകങ്ങൾ സൾ ഫൾ ഡയോക്സൈഡും നൈട്രസ് ഓക്സൈഡുമാണ് ആസിഡ് മണയ്ക്ക് കാരണമായ വാതകങ്ങളാണ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും നൈട്രസ് ഓക്സൈഡും ജലത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായി ലയിക്കുന്ന വാതകമാണ് അമോണിയ ജലത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായി ലയിക്കുന്ന വാതകമാണ് അമോണിയ കണ്ണീർ വാതകത്തിൻ്റെ രാസനാമമാണ് ക്ലോറോ അസറ്റോഫിനോൺ കണ്ണീർ വാതകത്തിൻ്റെ രാസനാമമാണ് ക്ലോറോ അസറ്റോഫിനോൺ പരസ്യ ബോർഡുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകമാണ് നിയോൺ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഒന്നാണ് ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ വാതകം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ വാതകം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലോറിക മൂലമുള്ള ഇന്ധനം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് സസ്യ എണ്ണയിലൂടെ സസ് സസ്യ എണ്ണയിലൂടെ എന്ത് കടത്തി വിട്ടാണ് വനസ്പതി നെയ്യ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ കടത്തി വിട്ടാണ് വനസ്പതി നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സസ്യ എണ്ണയിലൂടെ ഹൈഡ്രജൻ കടത്തി വിട്ടാണ് വനസ്പതി നെയ്യ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് സ്വയം കത്തുന്ന വാതകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ജലത്തെ ജ്വലനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വാതകമാണ് നൈട്രജൻ കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകം ഓക്സിജൻ ആണ് തീ അണയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് അഗ്നിശമനകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക സ്വയം കത്തുന്ന വാതകം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ജ്വലനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വാതകം നൈട്രജൻ ആണ് കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകം ഓക്സിജൻ ആണ് തീ അണയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് അഗ്നിശമനകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകവും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ബലൂണുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ നിറച്ച ബലൂൺ വായുവിൽ പൊങ്ങാനുള്ള കാരണം ഹൈഡ്രജന്റെ ഭാരം കുറവായതിനാലാണ് സാധാരണയായി ഇലക്ട്രിക് ബൾബുകൾ നിറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം നൈട്രജനും ആർഗണുമാണ് അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയ വാതകം നൈട്രജൻ ആണ് ഓസോണിന്റെ രാസസൂത്രം ഒ ആണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓസോൺ പാളിയിൽ വിലയുണ്ടാകുന്ന വാതകമാണ് ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ കാർബൺ ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ സി എഫ് സി ഓസോൺ തന്മാത്രകൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ താഴെ തട്ടിൽ കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് സാന്ദ്രത കുറവായതുകൊണ്ട് മുങ്ങൽ വിദഗ്ധർ അക്വലൈസർ ശാസ്ത്രത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതക മിശ്രിതമാണ് ഓക്സിജനും ഹീലയുമാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനമാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനമാണ് മുങ്ങിക്കപ്പലിൽ ഓക്സിജൻ്റെ പോരായ്മ നികത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതു വസ്തകമാണ് സോഡിയം പൈറോക്സൈഡ് മുങ്ങിക്കപ്പലിൽ ഓക്സിജൻ്റെ പോരായ്മ നികത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് സോഡിയം പൈറോക്സൈഡ് അരിമാവിൽ ഈസ്റ്റ് പ്രവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന ആൽക്കഹോളാണ് ഈതയിൽ ആൽക്കഹോൾ അരിമാവിൽ ഈസ്റ്റ് പ്രവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന ആൾക്കാണ് ഈതയിൽ ആൽക്കഹോൾ ഹരിതഗ്രഹ പ്രവാഹത്തിന് കൂടുതൽ കാരണമാകുന്ന വാതകമാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആഗോള താപനത്തിന് കാരണമാകുന്ന വാതകമാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഡ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏത് വാതകം ഉപയോഗിച്ചാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കല്ല് പൊളിക്കുമ്പോൾ പതഞ്ഞു പൊന്തുന്ന വാതകമാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഡ്രൈ ഐസ് എന്നാണ് തെളിഞ്ഞ ചുണ്ടാമ്പ് വെള്ളത്തെ പാൽ ന
ബയോഗ്യാസ് നാഫ്ത കോൾ ഗ്യാസ് പെട്രോൾ ഇവയിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇന്ധനമാണ് ബയോഗ്യാസ് ബയോഗ്യാസ് ആണ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇന്ധനം ബ്ലാക്ക് ഗോൾഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പെട്രോളിയം ആണ് ബ്ലാക്ക് ഗോൾഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പെട്രോളിയം ആണ് എൽ പി ജിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ബ്യൂട്ടൈൻ പ്രൊപ്പൈൻ മീതേൻ എൽ പി ജിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ബ്യൂട്ടൈൻ പ്രൊപ്പൈൻ മീതേൻ വിറക് ചാണക വരളി മണ്ണെണ്ണ എൽ പി ജി എന്നിവയിൽ പരിസര മലിനീകരണം വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഇന്ധനമാണ് എൽ പി ജി വിറക് ചാണക വരളി മണ്ണെണ്ണ എൽ പി ജി എന്നിവയിൽ പരിസര മലിനീകരണം വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഇന്ധനമാണ് എൽ പി ജി എൽ പി ജിയിൽ വാതക ചോർച്ച അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസപദാർത്ഥമാണ് ഈതേൽ മെർക്കാപ്റ്റർ എൽ പി ജിയിൽ വാതക ചോർച്ച അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസപദാർത്ഥമാണ് ഈതേൽ മെർക്കാപ്റ്റർ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോസിൽ ഇന്ധനമാണ് കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോസിൽ ഇന്ധനമാണ് കംപ്രസ്ഡ് ഗ്യാസ് ഹൈഡ്രജന് ഗാർഹിക ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കാരണം സ്ഫോടന സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഹൈഡ്രജന് ഗാർഹിക ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കാരണം സ്ഫോടന സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഫൈബർ ഗ്ലാസ്സിലെ പ്രധാന ഘടകം സിലിക്കയാണ് ഫൈബർ ഗ്ലാസ്സിലെ പ്രധാന ഘടകം സിലിക്കയാണ് ഡയമണ്ട് പാചകവാദം പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്ലാസ് എന്നിവയിൽ കാർബണിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പദാർത്ഥമാണ് ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസിന് പച്ച നിറം കൊടുക്കുന്ന മൂലകമാണ് ക്രോമിയം സൂപ്പർ കൂൾഡ് ലിക്വിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്ലാസ് ആണ് സൂപ്പർ കൂൾഡ് ലിക്വിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്ലാസ് ആണ് ഗ്ലാസ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തു മണൽ സിലിക്കയാണ് ഗ്ലാസ് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തു മണൽ അല്ലെങ്കിൽ സിലിക്കയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് വ്യവസായത്തിൽ പി വി സി എന്നാൽ പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് വ്യവസായത്തിൽ പി വി സി എന്നാൽ പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് എന്നാണ് എത്ര മൈക്രോണ് താഴെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് സർക്കാർ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത് അമ്പത് മൈക്രോണ് താഴെയുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് സർക്കാർ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മൈക്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഒന്ന് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഒരു മൈക്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ ഒന്ന് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെഫ്ലോൺ ആണ് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെഫ്ലോൺ ആണ് ഏറ്റവും അധികം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് പോളിത്തീൻ ഏറ്റവും അധികം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് പോളിത്തീൻ റബ്ബർ എന്തിൻ്റെ പോളിമറാണ് ഐസോപ്രിൻ്റെ പോളിമറാണ് റബ്ബർ ചിരിപ്പിക്കുന്ന വാതകമാണ് നൈട്രക്സ് ഓക്സൈഡ് ചിരിപ്പിക്കുന്ന വാതകമാണ് നൈട്രക്സ് ഓക്സൈഡ് വെളുത്ത സ്വർണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലാറ്റിനം ആണ് മെഗ്നീഷ്യം ആദ്യമായി വേർതിരിച്ചെടുത്ത ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഹംഫ്രി ഡെവി മെഗ്നീഷ്യം ആദ്യമായി വേർതിരിച്ചെടുത്ത ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഹംഫ്രി ഡെവി ഹൈഡ്രജൻ വാതകം കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഹെൻറി കാവൻഡീഷ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ വാതകം കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഹെൻറി കാവൻഡീഷ് ആണ് റേഡിയം കണ്ടുപിടിച്ചത് മാഡം ക്യൂറിയും ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് സർ തോമസ് ആൽബർട്ടുമാണ് ക്ലിനിക്കൽ തെർമോമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് സർ തോമസ് ആൽബർട്ടാണ് ആസ്പിരിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫെലിക്സ് ഹോഫ്മാനും അലസവാതകം കണ്ടുപിടിച്ചത് വില്യം രാംസയുമാണ് ആസ്പിരിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഫെലിക്സ് ഹോഫ്മാനും അലസവാതകങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് വില്യം രാംസയുമാണ് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ആർ പോൾ ടി അനെക്സ് ആണ് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് പോൾ ടി അനെക്സ് ആണ് താങ്ക്